আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার কুমিল্লা বোর্ডে আট নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আট নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ও ফিফটিন সেন্টিমিটার এবং ক্ষুদ্রতর কর্ণের দৈর্ঘ্য সিক্সটিন সেন্টিমিটার আবার একটি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস এইট সেন্টিমিটার এবং ভিতরের ব্যাস সিক্স সেন্টিমিটার এবং পাইপটির উচ্চতা টেন মিটার ওয়ান ঘন সেন্টিমিটার পাইপের লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম আর ক নম্বর প্রশ্নটি উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাহলে চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি বৃত্তের ব্যাস ও পরিধির পার্থক্য কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব এটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ এটা যদি হয় আর তাহলে ব্যাস হবে টু আর আমরা জানি ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ আর পরিধি পরিধি হলো এই বৃত্তের এই দৈর্ঘ্য বা পরিসীমাকে বলা হয় পরিধি যেটা সূত্র আমরা জানি টু পাই আর আমরা প্রথমে লিখব ধরি বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর সেন্টিমিটার তাহলে সুতরাং বৃত্তের ব্যাস টু আর সেন্টিমিটার আর বৃত্তের পরিধি টু পাই আর সেন্টিমিটার প্রশ্ন মতে ব্যাস আর পরিধির পার্থক্য এখানে বড় হইলো পরিধি আর ব্যাস হইলো ছোট তাহলে কি করতে হবে বড়টা মাইনাস ছোটটা অর্থাৎ পরিধি মাইনাস ব্যাস সমান পার্থক্য কত টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে প্রশ্ন মতে টু পাই আর মাইনাস টু আর ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ বা এখান থেকে আমাদের কার মান বের করতে হবে ব্যাসার্ধ বলছে তাহলে আরের মান বের করতে হবে এখান থেকে আমরা আর কমন নিতে পারি আর কমন নিলে এখানে আর বাদ গেলে থাকতেছে টু পাই মাইনাস এখানে আর বাদ গেলে থাকতেছে টু ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ কমন নেওয়া মানে ভাগ করা অর্থাৎ যেহেতু আর কমন নিছি তাহলে প্রত্যেকটাকে আর দ্বারা ভাগ করা লাগবে বা আর ইকুয়াল এটা আর এর সাথে এখানে গুণ অবস্থায় আছে ওই দিক গেলে কি হবে ভাগ হবে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু পাই মাইনাস টু এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আর এর মান পেয়ে যাব আর এটাই হবে আমাদের ব্যাসার্ধ তো ক্যালকুলেটারে হেল্প নিব টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ ব্রাকেটে আমরা লিখব টু পাই শিফট আর এই যে ইন্টু টেন টু দি পর এক্স এটা চাপলে পাই উঠবে যেখানে পাই দেওয়া আছে মাইনাস টু ব্রাকেট ক্লোজ ইকুয়াল ফাইভ পয়েন্ট এইট থ্রি সিক্স অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর আমরা লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং নির্ণে ব্যাসার্ধ ফাইভ পয়েন্ট এইট ফোর সেন্টিমিটার প্রায় তো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই খ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সামান্তরিকটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো উদ্দীপকে দেওয়া ছিল একটি সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং ফিফটিন সেন্টিমিটার সন্নিহিত বাহু অর্থাৎ এটা যদি আমরা ধরি এ সমান টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর এটা হলো বি ইকুয়াল ফিফটিন সেন্টিমিটার এই যে পাশাপাশি দুইটা বাহু এই দুইটা হলো সামান্তরিকে সন্নিহিত বাহু তো এই দুইটার মান দেওয়া আছে একটা টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আর একটা ফিফটিন সেন্টিমিটার আমরা একটা এ ধরলাম আর একটা বি ধরলাম এবং ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য হলো সিক্সটিন সেন্টিমিটার তো এই যে এটা হলো ক্ষুদ্রতম কর্ণ এটাকে যদি আমরা ডি ওয়ান ধরি এটার মান হলো সিক্সটিন সেন্টিমিটার আর এই যে অপর কর্ণ যেটা বৃহত্তম কর্ণ এটার মান বের করতে হবে এটাকে আমরা ধরলাম ডি টু এটার মান নাই এটার মান আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখন আমরা সমাধান করি প্রথমে আমরা লিখব ধরি বা মনে করি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এ ইকুয়াল টোয়েন্টি সেন্টিমিটার বি ইকুয়াল ফিফটিন সেন্টিমিটার ক্ষুদ্রতম কর্ণ ডি ওয়ান ইকুয়াল সিক্সটিন সেন্টিমিটার এবং অপর কর্ণ ডি টু সেন্টিমিটার আমরা জানি ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ই টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সাইডে আমরা লিখব সমান্তর বিধি তাহলে সামান্তরিকের সমান্তর বিধি এখন এখানে আমরা মান বসাবো বা ডি ওয়ানের মান হলো সিক্সটিন 
তার স্কোয়ার প্লাস ডি টুর মান নেই ডি টুর মান আমাদের বের করতে হবে তাহলে ডি টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইন্টু এর মান হলো টুয়েন্টি তার স্কোয়ার প্লাস বির মান হলো ফিফটিন তার স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ বা ডি টু স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইন্টু টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার আর এই যে সিক্সটিন স্কোয়ারটা প্লাস আছে এই দিকে আসলে হবে মাইনাস সিক্সটিন স্কোয়ার বা ডি টু ইকুয়াল এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেটারের হেল্প নিব তো ক্যালকুলেটারে আমরা এখানে যেরকম আছে ঠিক সেভাবেই তুলব প্রথমে দিব টু ব্র্যাকেট টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস ফিফটিন স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস সিক্সটিন স্কোয়ার তারপর আমরা সমান দিব এখানে আমরা পাচ্ছি কত নাইন এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাইলাম নাইন আর ডি টু ইকুয়াল এই যে ডি টুর যে স্কোয়ার আছে এখানে কি করে দেব রুট করে দেব রুট করলে আমরা পাচ্ছি রুট অ্যান্সার ইকুয়াল আচ্ছা এই যে এস ডি এটা যদি আমরা চাপি তাহলে দশমিক মান পাবো থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু সেভেন সেভেন তো ফাইভ থ্রি লেখা যায় থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এই যে এটা আমরা ডি টুর মান পেয়ে গেলাম তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি সুতরাং অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সেন্টিমিটার প্রায় তো এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পাইপটির লোহার ওজন নির্ণয় করো আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল একটি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস এইট সেন্টিমিটার এবং ভিতরের ব্যাস সিক্স সেন্টিমিটার এবং পাইপটির উচ্চতা টেন মিটার ওয়ান ঘন সেন্টিমিটার পাইপের লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তো আমরা যদি এইটা একটা লোহার পাইপ চিন্তা করি এই লোহার পাইপের ভিতরের ব্যাস হলো সিক্স সেন্টিমিটার আর বাইরের যে ব্যাস এটা হলো এইট সেন্টিমিটার আর এটার যে হাইট এটা হলো টেন মিটার এখান থেকে যদি আমরা এখান পর্যন্ত চিন্তা করি এটা হলো টেন মিটার আর এগুলো যেহেতু সেন্টিমিটারে আছে তাহলে এটাকেও সেন্টিমিটার করে নিতে হবে তো একশো দ্বারা গুণ দিলে আমরা পাবো এক হাজার সেন্টিমিটার এটা হলো এখানে হাইট এই পাইপটির লোহার ওজন নির্ণয় করতে হবে এক ঘন সেন্টিমিটার পাইপের লোহার ওজন দেওয়া আছে যদি আমরা এই পাইপের লোহার আয়তন বের করতে পারি তাহলে আমরা এর ওজন বের করতে পারবো তো লোহার আয়তনের সাথে সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম যদি আমরা গুণ দেই তাহলেই ওজন পেয়ে যাব তো আমরা প্রথমে লিখব ধরি অথবা মনে করি লোহার পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ তো বাইরের ব্যাসার্ধকে আমরা বড় হাতের আট ধরব তাহলে বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে আট সেন্টিমিটার এটাকে তাহলে ব্যাসার্ধ তার অর্ধেক হবে তো দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি এখানে ফোর সেন্টিমিটার আর লোহার পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ ভিতরের ব্যাসার্ধ আমরা ছোট হাতের আট ধরলাম ভিতরের ব্যাস দেওয়া আছে সিক্স সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ তার অর্ধেক হবে টু দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো থ্রি সেন্টিমিটার লোহার পাইপটির বাইরের আয়তন থেকে ভিতরের ফাঁপা অংশর আয়তন যদি আমরা বাদ দেই তাহলে লোহার আয়তন পেয়ে যাব আয়তন বের করার আগে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে যে লোহার পাইপের উচ্চতা মিটারে আছে এটা সেন্টিমিটার করে নিতে হবে তাহলে পাইপটির উচ্চতা এইস ইকুয়াল টেন মিটার এটাকে আমরা সেন্টিমিটার করব একশো দ্বারা যদি গুণ দেই তাহলে সেন্টিমিটার হবে তাহলে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি এখানে ওয়ান থাউজেন্ড সেন্টিমিটার তাহলে সুতরাং পাইপের লোহার আয়তন ইকুয়াল পাইপটির বাইরের আয়তন থেকে ভিতরের ফাঁপা অংশের আয়তন যদি আমরা বাদ দেই তাহলেই পাইপের লোহার আয়তন পেয়ে যাব যেহেতু পাইপটা হলো সিলিন্ডার বা বেলন আকৃতির সিলিন্ডার বা বেলনের আয়তনের সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস বাইরের ব্যাসার্ধ কি ধরলাম বড় হাতের আর তাহলে বাইরের আয়তন হবে পাই বড় হাতের আর স্কোয়ার এইচ মাইনাস ভিতরের আয়তন ভিতরের ব্যাসার্ধ যেহেতু ছোট হাতের আর ধরছি তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ এত ঘন সেন্টিমিটার তো এখন আমরা এখান থেকে পাই এবং এইচ কমন নিতে পারি পাই এইচ কমন নিলে এখানে থাকে আর স্কোয়ার বড় আর স্কোয়ার মাইনাস এখানে হলো ছোট আর স্কোয়ার তো এখন আমরা মান বসাতে পারি পাই এর মান হলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এর মান হলো ওয়ান থাউজেন্ড বড় আর এর মান হলো ফোর তাহলে ফোর স্কোয়ার যেহেতু আর স্কোয়ার আছে মাইনাস ছোট আর এর মান হলো থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার এত ঘন সেন্টিমিটার ক্যালকুলেশন করার জন্য ক্যালকুলেটারে হেল্প নিব ওইখানে যেরকম আছে ঠিক ওই রকমই আমরা তুলব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড ব্র্যাকেট ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল 
তো এখানে ভগ্নাংশ দেখাচ্ছে এই যে এস ডি এটা যদি আমরা চাপ দেই তাহলে দশমিক মান পাবো এই যে এখানে দেখাচ্ছে একুশ হাজার নয়শো একানব্বই দশমিক দুই তাহলে লোহার আয়তন একুশ হাজার নয়শো একানব্বই দশমিক দুই এত ঘন সেন্টিমিটার আর যেহেতু এখানে দেওয়া আছে এক ঘন সেন্টিমিটার পাইপের লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট গ্রাম তো এখন আমরা যদি এই সেভেন পয়েন্ট দ্বারা এই এত ঘন সেন্টিমিটারকে যদি গুন দেই তাহলে লোহার ওজন আমরা পেয়ে যাব তো রাং পাইপের লোহার ওজন ইকুয়াল তাহলে একুশ হাজার নয়শো একানব্বই দশমিক দুই এটার সাথে গুন দিতে হবে কত সেভেন পয়েন্ট টু এত গ্রাম এখন এটা আমরা গুন দেই অ্যান্সার গুনন সেভেন পয়েন্ট টু এই যে এখানে পাচ্ছি আমরা এক লক্ষ আটান্ন হাজার তিনশো ছত্রিশ দশমিক ছয় চার এখন আমরা এই গ্রামটাকে যদি এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা কিলোগ্রাম হয়ে যাবে তাহলে এক হাজার দ্বারা ভাগ দেই একশো আটান্ন দশমিক তিন তিন ছয় ছয় আছে তো তিন তিন সাত আমরা লিখতে পারি একশো আটান্ন দশমিক তিন তিন সাত কিলোগ্রাম প্রায় তো এটাই হবে আমাদের এই পাইপের লোহার ওজন তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ